Escola Cinema de Futebol do Brasil de Luiz Amin Oriti. E basicamente o livro se divide em duas partes, é, primeiro tempo e segundo tempo, fazendo alusão tipo, a uma partida de futebol. E o, de início ele conta como foi a chegada do futebol no, no Brasil, do futebol e do cinema no Brasil. O futebol chegou no Brasil com Charles Miller em 1894, que voltava de uma viagem de estudos em Southampton, na Inglaterra. Mas a primeira partida oficial de futebol só veio a surgir em 1895, um ano após chegar. Quem diria que foi um jogo entre ruas, entre, deixa eu só ler aqui, entre o gasômetro em São Paulo e Santa Rosa. Foi realizado em 14 de abril de 1895, no domingo. Foi a primeira partida oficial de futebol. Há quem diga, no Brasil, há quem diga que foi mentira. Já teve antes partidas oficiais, mas o que está relatado historicamente foi esse dia. Já em 1898, com Alfonso Segredo, ele voltava da Europa com uma máquina fabricada na França e com ela registrou as primeiras imagens em movimento da terra brasileira. Alguns historiadores afirmam que foi ali que surgiu o cinema brasileiro. E no início, o futebol era praticado apenas por brancos e nobres. Isso foi ao longo dos tempos que os negros foram conquistando seus espaços. E o livro também conta como foi a evolução e a união dos dois, do futebol e do cinema. O futebol brasileiro estava em ascensão, já o cinema em decadência, pois o cinema brasileiro era tímido para ficções e eventos esportivos. Trabalhava apenas com coisas cotidianas e sociais. Depois que começou a exibir filmes de maior porte, sim, estrangeiros. E apenas em 1931, com o campeão de futebol de Genésio Arruda, que deu início à união do cinema brasileiro com o futebol. Diante disso, o livro apresenta outros filmes em relação do do futebol com o cinema. E além disso, o livro conta também a história do, as histórias do, do Brasil nas Copas, seus altos e baixos. Só detalhando, em 1896, surgiu um aparelho chamado Omiliola, que gravava imagens no Rio de Janeiro. Mas com o Antônio Segredo, em 1898, dois anos após aquela invenção, que surgiu, historia, historiadores dizem que surgiu ali o cinema brasileiro. Mas há quem diga também que é tudo mentira, que já tinha surgido, mas como não tem nada relativamente escrito nos jornais da época, foi assim que foi escrito. Então, vamos acreditar. A primeira participação do Brasil em sua Copa foi o Rio, marcado por incompetência e rivalidades internas, com caras como Arthur Frederick, Falso e feitiço, o Brasil podia conquistar o título facilmente, mas os di dirigentes cariocas recusaram colocar atletas paulistas na delegação. E também conta sobre o desastre de 1950, né, conhecido como Maracanaço, que no livro até fala que pode ser conhecido como Hiroshima do Brasil. Né? Que o Brasil, Brasil está muito abalado, a situação do Brasil na O Brasil precisando de um empate para ser campeão, um empate, ganhou o um jogo de 1 a 0, tomou uma virada. Com 100 mil pessoas no Maracanã, não tinha nada de proteção nem nada, os caras um em cima do outro para ver o Brasil perder para o lugar. Só não é pior que 7 anos. E isso, é, só não é pior que Talvez seja, porque não é, não. duas não, copas não. antes não tiveram, por causa da, primeira, da Segunda Guerra Mundial. Aí quando sediou no Brasil, ele perdeu no final do Brasil empate. Padrão. E também quando os do Brasil em 1958 na Suécia, em 1962 no Chile. Em 70 no México, em 94 nos Estados Unidos, em 2002 na Coreia do Sul, no Japão. E também conta a história de ídolos do futebol brasileiro, como o Garrincha, a Demir Davi, o Zico e o próprio Zé Pedro. A quem diga também que. A quem diga não, está escrito que Itália e Brasil foram os únicos dois campeões mundiais seguidos. Ganharam duas copas seguidas. E a nossa crítica do livro é que Luiz Anil. Coloca uma imensidão de detalhes sobre a Copa do Mundo e sobre o cinema e o futebol brasileiro em União. Para quem gosta de futebol, é o nosso prato cheio. Ali narra como se fosse um rádio, só que uma leitura. Então, para quem nunca viu o Brasil ser campeão aí, pô, dá uma vida. 2022 talvez atualize o livro, mas acho que não. <risos> e é isso.